ஹாய் வெல்கம் டு மேக்கின் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனே கொண்டு அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு பன்னெண்டரை மணி ஆக போதுங்க இது வந்து ஒன் வீக்கு முன்னாடி எடுத்த பிளாக் அபுதாபியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் கிளைமேட் அப்படியே இங்கே இருந்துச்சு அந்த கோடை காலத்தில் லைட்டாக சாரல் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்க பாருங்க அதே மாதிரி ஒரு மூணு நாளுங்க லைட்டாக மழை தூரிட்டு ஒரு விசு விசு விசுன்னு காற்றடிச்சிட்டு ஒரு மாதிரி கிளைமேட் சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த கிளைமேட்டுக்கு நல்லா தூக்க வருங்க ஆனால் கிறிஸ்பி ஏதோ சாப்பிடணும் போல் தோணுச்சு லஞ்சும் செய்யணும் ஸோ டூ இன் ஒன் பிளானாக இன்றைக்கி ஒரே டைமில் செய்ய போகிறோங்க பெருசாக லஞ்ச் செய்கிற மூடு இல்லை பட் ஆனால் சாப்பிட்றக்காக செய்யணுங்க அந்த மாதிரி செய்கிறேன் இந்த கடலை பருப்பு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஓப்பிட்டு செய்யலான்ட்டு ஊற வச்சுருந்தேங்க பட் அது நல்லா இப்போ ஊறிடுச்சு அதனால் சரி வடையே போடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணியாச்சு இந்த இஞ்சி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கலான்ட்டு இதை க்ளீன் பண்ணாங்க பூண்டு தொழிகிற குறைய முடையாக இருந்தது சரி ஓகே பேக் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் போட்டால் நாளைக்கு அரைச்சிடலாம் இன்றைக்கி அந்த குட்டி வடைச்சட்டியில் தான் இன்றைக்கி வடை போடலான்ட்டுருக்கங்க ஏன்னா என்ன கம்மியாக பிடிக்கும் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறது தான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் இது வந்து ரசத்துக்காக கொஞ்சம் ஊறிட்டுருக்குது கொஞ்சம் வாஷிங் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் வ்ளாகில் முன்னாடி வ்ளாகில் காமிச்சிருந்தேன் இந்த குட்டி பாட்டில் எல்லாம் வாங்கியிருந்தேன்ட்டு அதெல்லாம் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க எல்லாம் துடைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வேலையாக அரிசி தான் ஊற வைக்க போகிறாங்க இது குட்டி பையை ரீஃபில் பண்ணி வச்சு அதே வைக்கத்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து கம்மியான குவான்டிட்டி தான் செய்ய போகிறேன் ஏதோ ஸ்வீட் சாப்பிட்லாம் போல் இருக்குது வடை போட்டால் எப்படியும் பாயசம் வைக்கலாங்க அந்த மாதிரி தான் ரைஸ் வந்து மினிமம் அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரமாக அது ஊற வச்சா தான் அந்த பொழு பொழு பொழுன்னு அந்த ரைஸை நல்லா குலையாமல் வருங்க இல்லைன்னா அடியில் குழஞ்சி மேலே ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஊற வச்சுருக்கிற பருப்பை வந்து இப்போ நான் வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறேங்க நல்லா அவசரம் தான் சரி ஓகே இந்த பருப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம்தான் ஊறியிருக்குங்க இந்த வடை போடுறதுக்காக இதுக்கு மேலே ஊற வச்சுட்டோம் இந்த கிறிஸ்பி நெசே இருக்காது ஒரு மாதிரி வத வத வதன்னு இருக்கும் வடை ஒப்பிட்டுக்கு அப்படின்னா ஒரு டே ஊறுனா கூட நல்லா இருக்குது எனக்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும் அவ்வளோதான் இன்னுமே சாஃப்டாகவும் ஊறிச்சுலாம் இதை ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி என்ன பிளான் பண்ணால் இன்றைக்கி டின்னருக்கு வந்து இன்றைக்கி ஒப்பிட்டு செஞ்சுட்டு டின்னருக்காக உங்களுக்கு இன்றைக்கி வீடியோ எடுத்துடலான்னு பிளான் பண்ணேன் அது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய வாய் டேஸ்ட்டு கம்முன்னு இருக்காமல் அதை வந்து லஞ்சுக்கு வடையாக மாறிடுச்சு இவ்வளோதான் பருப்பு இருக்குது எவ்வளோ வடை போடுவீங்கன்னு கேட்பீங்க ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வடை தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் ஃபில்லிங்காக இருக்கட்டுங்கிறக்காக தான் பருப்பு பாயசம் செய்ய போகிறேங்க ஒரே ஒரு சின்ன கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஆர்கானிக் பருப்பு தாங்க நல்லா உபரி ஆகிட்டு நல்லா பொங்கி ஒரு பருப்பு ஏன்னா ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு பேர் தான் என் பையனுக்கு பெருசாக அந்த பாயசம் பிடிக்காதுங்க ரெண்டு கப் தண்ணி வச்சு ஒரு நாலு விசில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க ஏன்னா விளக்கெண்ணெய் ஊற்றலங்கிறனால வேகறக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் இதை வந்து பாசி பயிறு போட்டு வச்சுருந்தா பாட்டிலுங்க அந்த பாட்டில் தீர்ந்த உடனே கழுவி தான் எல்லா பாட்டிலுமே கடுகு டப்பா கூட நான் கழுவி தான் திருப்பி திருப்பி அதை ரீஃபில் பண்ணி வைப்பேன் ஏன்னா ஒரு நாள் வந்து ஒரு டப்பா கழுவுறது கஷ்டம்னு பார்த்தோம்னா ஒரே நாள் அத்தனையும் கழுவுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஒவ்வொரு டைமும் ரீஃபில் பண்ணும்போது கழுவிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் எடுத்து மட்டும் வச்சுட்டு அந்த இடத்த தொடச்சுட்டால் மட்டுமே போதும் ஸோ இந்த பாட்டில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டிலுங்க ஒரு செட் ஆஃப் பாட்டில் நான் ஹோம் சென்டரில் டுவெண்ட்டி நைன் கிராம்ஸ்ன்னு ஃபோர் பாட்டில்ஸ் வாங்கினேன் இப்போ அந்த மாதிரி பாட்டில் கிடைக்கவே மாட்டேது கிடச்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் லிங்க் தரேன் போய் பாருங்கள் ஸோ எங்கே வந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஏன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறீங்கன்ட்டு இப்போ நான் ரீசெண்டாக தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஏசி கண்டிஷனில் தான் இருக்குது அதுக்காக நான் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இருந்தேன் வெளியில் வச்சு தான் இப்போ கொஞ்ச நாளாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நல்லா தான் இருக்குது ஒன்று ஆகிறது இல்லை எக்கு ஃபஸ்ட்டு வேலையாக இந்த வடை மாவு அரைச்சிக்கலாங்க ஏன்னா பருப்பு விசில் வந்துடுச்சு அந்த விசில் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் நான் காலையில் பார்த்திங்கன்னா நான் சும்மா ஒரு பவுடர் ஒன்று அரைச்சி வச்சுருந்தேங்க அந்த கொஞ்சம் புளி சாதத்துக்கான பவுடர் ஸோ அதே மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கிறேன் ரெண்டு வர மிளகாய் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு மூணு பல் பூண்டு ஒரு ஒரு
பருப்பு நல்லா உபரியாகி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இந்த டைமில் இதுக்கு தேவையான அளவு கச்சுமா உள்டம்னா எவ்வளோ பருப்பு போட்டணும் அதை விட கொஞ்சம் முக்கால் பங்கு அளவுக்கு வெள்ளத்தையும் சேர்த்து நல்லா மறுபடியும் வேக வச்சுக்க போகிறேங்க ஸோ அதை நல்லா வெந்து முடியட்டும் அதுக்கப்புறமா இது கட் பண்ணுறதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பருப்பும் வெள்ளமும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இப்படியே கொதிக்கணும் அப்போ தான் அந்த பருப்பு நல்லா கரைஞ்சி அதோடய ஷேப்லேருந்து மாறுங்க தண்ணியாட் இருக்கும் ஸோ சாப்பாடும் வந்து வச்சாச்சு குக்கரில் இப்போ வந்து ரசத்தை மட்டும் தாளிச்சு விடணும் எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சுங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை வரைக்கும் வடிக்கு தேவையானதை கட் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து பாயசத்துக்கு ஒரு அரைப்பு அரைச்சி ஊற்றுறா நல்லா திக்காகுங்க அதுக்காக ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் நான் துருவிக்கிறேன் இந்த தேங்காய் ப்ரௌன் கலரில் இல்லாமல் மட்டும் இருந்தால் போதுங்க அந்த சுற்றி இருக்கிறது நீங்கள் கட் பண்ணி கூட போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எப்படியும் அரைக்கத்தான் போகிறோம் சில அதாவது இந்த பருப்பு வேக போடும் போதே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நார்மல் பச்சரிசி ஊற போட்டுருவாங்க அது வந்து நல்லா இந்த பருப்பு வேக வச்சு வர டைமுக்குள்ளே இந்த அரிசியும் இந்த தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்து அரைப்பாங்க பட் நான் இன்றைக்கி மறந்துட்டேன் சுத்தமாக அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அரிசிக்கு ஊற வச்சு தனிங்களா சாப்பாடு அதுலேருந்து வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அரைச்சி ஊற்றும் போது அப்போ நல்லா திக் ஆகும் பாயசம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த ஊற வச்சுருந்த அரிசி ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் இல்லைனா ரெண்டு பிஞ்சு நீங்கள் ஏலக்காய் ரெண்டு ஏலக்காய் போகிற அளவுக்கு பவுடர் சேர்த்துட்டாலும் ஓகே இது மூணும் போட்டு அரைச்சி ஊற்றுனாலே நல்லா திக்காகுங்க நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சமாக நல்லா திக்காகட்டும் கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்கட்டுங்கிறக்காக நான் வந்து இந்த பாதாம் பருப்பு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு சேர்த்துக்க போகிறேன் இதை வந்து ஆப்ஷனில் தாங்க சேர்த்துட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு வந்து வறுத்து கொட்டுறக்காக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இன்னுமே நல்லா உடச்சி உழுக்கில் பூச்சி இருக்கான்னு செக் பண்ணி வைக்கணுங்க அரை டம்ளர் அளவுக்கு நான் வந்து பால் சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறேங்க மறுபடியும் ஒரு அரை டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா நான் பாயசத்து ஊற்ற போகிறோம் அரை டம்ளர் அரை கப் அளவுக்கு நீங்கள் பருப்பு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு வெள்ளம் போட்டுக்கோங்க அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு அரைச்சி ஊற்றியாச்சுங்க இந்த அரைச்சி ஊற்றிட்டு இது கூடவே இன்னொரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு பாலும் சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம் வெள்ளம் சேர்த்துட்டு இந்த தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா ஃப்ளேம் வந்து சிம்லையே வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு மாதிரி திரி திரியாக ஆகி போயிடும் நல்லா இருக்காது மறுபடியும் அரை டம்ளர் பால் இப்போ சேர்த்துக்கிறேங்க இன்னும் கொஞ்சமாக வேணால் தண்ணி கூட இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரே கொதியாக கொதிக்க விட்டோடனுமே ஆஃப் பண்ணிலாம் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பருப்பாயசம் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுங்களேன் திருப்பி திருப்பி இது சாப்பிட்லாம் நல்லா டெம்ட் ஆகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கப் அளவுக்கு நீங்கள் தாராளமாக குடிச்சாங்க நல்ல ஃபில்லிங்காகவும் உங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் இது டிஷ்ஷு ஸோ வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு பருப்பு வேணாலும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கடலை பருப்பு போட்டு இந்த மாதிரி செய்யலாம் நார்மல் பாஸ்மதி அரிசி போட்டும் இந்த மாதிரி செய்யலாம் ஸோ நான் டேஸ்ட்டு பார்த்தங்க கொஞ்சமாக வெள்ளம் பற்றலாம் ஏன்னா அப்போ வந்து வெள்ளம் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துருந்தேன் நான் அரை கப் பருப்புக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தான் வெள்ளம் சேர்த்துருந்தேன் இப்போ ஒரு மறுபடியும் ஒரு கால் கப் மாதிரி இப்போ சேர்த்துட்டேன் நேரத்தூர் <laughs> இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயசத்துக்கானதெல்லாம் தாளிச்சிடலாங்க என்ன வந்து நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் இதெல்லாம் உங்கள் நம்மளோட ஆப்ஷனல் தாங்க எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் என்ன நல்லா உருகுனதும் நான் வந்து ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூடவே ஒரு நாலஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் திராட்சையும் வச்சுருக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா பபுள்ஸ் மாதிரி நல்லா பூஃப்னு வரும் பாருங்க அந்த டைமில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி பாயசம் இறக்குனதுக்கு அப்புறமா உள்ளுக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் மறுபடியும் இதை கொதிக்க விட்டால் நல்லாயிருக்காது 
இது கூட நீங்கள் பாதாம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பிஸ்தா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன நல்லா க்ரன்ச்சியாக நல்லா க்ரீமியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி நட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாங்க வால்நட் கூட கட் பண்ணி சேர்க்கலாம் நான் வந்து இந்த முந்திரி நல்லா ரொம்ப கருக விட மாட்டேங்க லைட்டாக அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கும்போதே எடுத்து கொட்டிடுவேன் ஏன்னா கலரே எதுவுமே மாறாதுங்க அந்த ஒரு க்ரீம் கலர்னால் அந்த பாயசம் அதே க்ரீம் கலரில் லாஸ்ட்டு வரைக்கும் மெயின்டைன் ஆகணுக்காக இதில் எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்வாங்க என்னென்னா இந்த லாஸ்ட் டைம் இப்போ நான் வந்து நெய்யோடு இது வறுத்து தாளித்து கொட்டினேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வெள்ளத்தை கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பணங்கள் கண்டு சேர்ப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டைம் உங்களுக்கு பாயசம் வச்சு காமிக்கிற ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான மனமாக இருக்குதுங்க நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றக்கு அதே பாத்திரத்தில் நான் வந்து இப்போ ரசத்தையும் தாளிச்சு விட்டு போகிறேங்க ஆஸ் யூஸ்வல் இதை வந்து வெறும் தண்ணி ரசம் அப்படிங்கிறனால பூண்டு மட்டும் நிறையா போட்டு பூண்டு ரசமாக செய்ய போகிறேங்க என் பையனுக்கு இந்த ரசம் ரொம்ப பிடிக்குங்க நைட் கூட ரசமும் ஒரு எக்கும் இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு டின்னர் முடிஞ்சிடும் ரசம் பவுடர் எப்படி வந்துச்சுன்னு ஒரு நாலஞ்சு பேர் சூப்பராக இருக்குது இது மாதிரி எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டாக இருந்துச்சு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ வேறு யாராவது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அது எப்படி வந்துருந்துச்சுன்ட்டு ரசம் பவுடர் சேர்த்து கொஞ்சமாக மல்லி இலையும் சேர்த்துட்டு ரசம் வில முடிஞ்சிச்சுங்க ரைஸ் ரெடி ரசம் ரெடி பாயசமும் ரெடி ஸோ இன்னும் வடை போகிறது ஒன்று தான் பெண்டிங் இருக்குதுங்க இந்த வடை மாவுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக உப்பு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் இன்னும் நல்லா இருக்குங்க நான் வந்து பாதி பெரிய வெங்காயம் பாதி சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சமாக பச்சை ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்க போகிறாங்க கலந்து உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்களே உங்களுக்கு கலரே உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்ட்டு கரெக்டாக ஊறிச்சு அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வருங்க நல்லா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பெசைய பெசைய இந்த அளவுக்கு குதிரையாக இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து இந்த சில டைமில் ஒரு இட்லிக்கெல்லாம் இதுலேயே வந்து ஒரு குருமா மாதிரி செய்வாங்க இல்லைங்க வடா பாவு இந்த மாதிரியெல்லாம் இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்றக்கு சூப்பராக இருக்குங்க அது இதே பக்கம் தான் நல்லா வேக வச்சு உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக போட்டு வச்சுருக்கேங்க ரசம் கொதிச்சாச்சு எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிருக்குது அந்த உருண்டையை தட்டி நான் சேர்த்துப்பேங்க நான் இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க இது என்ன என்ன இந்த கலரில் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்க பியோர் கடலை எண்ணெய்ங்க நாங்களே முத்து வாங்கி கொடுத்து அரைச்சி நான் ஊர்லேருந்து எட்டு லிட்டர் மாதிரி எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு லிட்டர் பெண்டிங் இருக்குதுங்க ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டே ஹால் லிட்டர் வரைக்கும் எனக்கு தீரும் ஸோ இந்த எண்ணெயை பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டைம் பொறிச்சிட்டேன்னா இதை வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணி தீர்த்துருவாங்க திருப்பி திருப்பி இதிலே பொறிச்சிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இது வந்து ஒரு டைம்லே இது நீங்கள் ரெண்டாவது டைம் யூஸ் பண்ணுவீங்களான்ட்டு தூக்கி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரொம்ப கம்மியான டைமில் வச்சு பொறிக்க போகிறோம் இல்லைங்களா அதனால் திருப்பி யூஸ் பண்ணிப்பேன் இந்த அளவுக்கு மொறுமொறு மொறுமொருனு கலர் பர்ஃபெக்டாக இந்த மாதிரி வந்துடுங்க வட தண்ணி சேர்க்காமல் நம்ம போட்டுட்டோம்னா கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு வடை வந்துச்சுங்க ஒரு மீடியம் சைஸ்னால் ரொம்ப மீடியம் சைஸில் கரெக்டாக இருந்ததுங்க சாப்பிட்றக்கான போதுமானதெல்லாம் இருந்தது மீதி இருக்கிற வடைகளும் ஃபுல்லாக போட்டு எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் செஞ்சுருக்கிற மெனு லிஸ்ட்டை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் என் குட்டி பையன் வேறு அதே டைமில் கொஞ்சமாக வடகம் கேட்டாங்க எல்லாம் பொறிச்சுட்டு என்னோடய கம்ப்ளீட் மெனு ரெடிங்க நான் இப்போ வந்து சாப்பிட போகிறேன் சீரியஸாக என்னால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலங்க அப்படிலாம் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி வடை நான் செய்கிறதுக்குள்ளேயே நான் வந்து மூணு வடையை காலி பண்ணிட்டேன் சூப்பராக இருக்குங்க டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு முக்கால் ஆச்சுங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு எந்திரிச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கீழே என் ஹஸ்பண்டும் என் பையனும் விளையாட போயிட்டாங்க பால் விளையாண்டுருக்காங்க கிளைமேட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இன்னொரு பத்து நாள் அப்படியே தலைகளாக மாறிடும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த விளாக் வந்து இதோட முடியுதுங்க கண்டிப்பாக இந்த விளாக் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் உங்கள் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மெக்கின் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணா கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணிடுறேன் தேங்க்யூ